Приветствую всех ранних пташек на трансляции студии Рухаб у микрофона Квизи. По сингапурскому времени уже 10 часов утра, это значит, что пора начинать с закрытой квалификации на эпицентр в регионе Юго-Восточной Азии. Сегодня 7 замечательнейших B1 подряд мы с вами посмотрим. Ну и первая пара матч Паверов FMSG против Минески. Добавили, кстати, в свое название Power of FMSG еще и Австралию, потому что один австралийский игрок у них все-таки в составе, это Вело. Вот, ну и давайте пройдемся по составам этих команд. Минески. Минески, у которых сезон явно не задался, первые два мейджора они пропустили, ну и на втором три, на втором... На третьем и четвертом побывали, сейчас пятый, последний мейджор в этом сезоне, они будут пытаться пройти закрытые квалы. Бешеная картошка, он же Рейджинг Потейто, который ушел из состава Детонатор, вот буквально недавно подключился к Минески. Товарищ Мун, который уже давно-давно бьется в Минески. Нинджи Буги, который начинал состав, будучи игроком ТНС, заканчивал прошлый сезон в Минески. И вот сейчас уже в конце сезона также возвращается в свой родной коллектив. Аджит, который в Клатч Геймер сыграл до этого и сейчас успешно исполняет роль Керри в составе Минески. Ну и КП, после неудачного сезона в Ньюби, перейдя в Минески, у него начало не пошло. Но вот под конец сезона уже Минески потихонечку-потихонечку набирают обороты. Два последних мейджора, правда, для них... Топ-12. Не самые лучшие результаты, но все-таки пятый мажор оставляет надежды и, возможно, даже у Минески получится обеспечить себе слот на The International. При условии, что они хорошо выступят в Москве, на Лане, я думаю, у них все может получиться. Ну и Power of FMSG от этих ребят мало кто что ожидает. Команда, которая прошла Open Квалы. Состав из абсолютно разноплановых игроков, разнобой такой конкретный, Вело, который играл до недавно еще а, с Дэнди в составе Тайгерс. Тайгерс распались, Вело переходит в новый коллектив, в новый стак еще можно сказать, потому что пока что это даже не команда, стак из пяти сильных игроков. А, товарищ Фейдет, который еще буквально месяц назад играл в регионе Китай и очень даже успешно выступал за команду For The Dream. Сейчас они продолжают свой путь без него, ну а FTD подключается к ребятам из своего родного региона, Юго-Восточная Азия. Nothing to say, который уже два месяца не появлялся на просцене, последнее его выступление это была команда Blackjack, сборная Малайзии, соответственно, на Безге. Полоса, ну очень-очень старый, тоже малайзийский игрок. Выступал еще в таком составе древнем, как Фёс Дипачо, и его выступления на просцене начались еще с 2013 года. Ну и Винтер, тот самый Винтер, который откомментировал и работал в качестве таланта на четырех последних интернешналах. Огромное количество мейджоров также откомментировал и проанализировал. И вот он снова возвращается спустя полгода перерыва. Competitive Dota, возможно, подготовится к 2019-му International, соответственно, в этом году поиграть немножечко на просцене, все-таки вспомнить былые времена и подготовиться, я думаю, что для него очень важно это будет. Важный экспириенс. Ну что ж, давайте перейдем уже ближе к драфтам по три героя. У нас появляется у коллективов и... MYSG забирает себе пятерочку Абадона, Керри Морфлинга, соответственно, это будет Easy Lane связка. Скорее всего, они пойдут даблой. Гримстрока берут в сложную. Я вижу Ду... Дума уже в бане, поэтому, скорее всего, под Гримстрока Дум не появится. Ну и Минески. Своего люб... любимого Дарксира забирают в сложную для КП. Шейкер на четвертую позицию, по всей видимости. Ну или он пятерочка. Посмотрим, кого сейчас Нинджа Буги доберет еще на четвертый пик. Очевидно, что Леон появился против Морфа, как отличный дополнительный контроль. Шейкер тоже, я думаю, из-за этого появился. За счет фиссуры можно неожиданные нападения оформлять на морфа. Ну и 50 секунд есть у Нинджи Буги, чтобы добрать себе еще какого-нибудь персонажа сейчас уже на позицию керри. Против морфлинга желательно брать каких-то магда пейсеров мид, например, Лину. Очень даже неплохой может быть вариант для Муна. 
Пока что нет никаких предпосылок для того, чтобы Лину не брать. Ну и 30 секунд остается. Посмотрим, что же Нинджа Буги выберет. Это Лишак. Окей, Лишак сейчас по метове. Действительно, по метове Лины. И Лишак мне нравится. Отвечать Power of MSG против Лишака могут Пугной. Кстати, будет, по-моему, неплохой выбор сейчас. Пугна в качестве контрпика также и Леону работает. Да и Дарксир зависит от маны. На самом деле сейчас пиком Пугны можно закрывать 3, а то и 4 персонажа Минески. Мне кажется, Пугна очень круто сейчас зайдет в пик. Неважно, на какую позицию будет ли это оффлейн для Вела, либо же Пугна в мид для Nothing to Say. Вообще, я так смотрю, Фейдед тоже начал играть на центральной линии. Возможно, они свапнулись с Nothing to Say. Потому что до этого в своих коллективах NTS играл именно на центральной линии. А вот Фейдед, наоборот, исполнял роль керри первой позиции. Ну, есть еще время подумать, в принципе, о MYSG, чтобы выбрать героя. Давайте пройдемся по банам, кого мы уже не увидим на этой карте. Это точно не будет Джигернаут для Минески. По керри остается у них, по, по идее, еще один выбор. И так уж вроде бы никого не забанили для Минески на позицию первую. Кроме Джаггера, они сами себе его запретили на первой стадии. Эмбер Спирит появляется для МВАИ. Это будет, кажется, медовый Эмбер для Фейдеда, его любимый. Если я не ошибаюсь, у Фейдеда много очень игр на Эмбере. И ранг Дота Плюс тоже высокий. Окей, окей, смотрим последние баны. Нинджа Буги сейчас должен запрещать, скорее всего, флейнера какого-нибудь... На тимфайт, на месте Минески я бы забанил, наверное, Тайтхантера. <laughs> Прям снимает у меня из языка. Окей. Арбуза мы не увидим на этой карте. И ластбан также от Фейдеда. Это должен быть какой-то традиционный керри против Морфлинга. Обычно пикают всяких там фаслосвоидов. Сейчас это вообще не в мете. Не знаю, позволят ли себе Минески этим играть. Даже не помню, когда последний раз вообще Войд появлялся у нас в пиках. Особенно в регионе Юго-Восточной Азии. Вообще не любят этого персонажа. Мипаря банят для Аджида его. Одного из сигнатурных героев, на самом деле, может появиться Мипа на последней стадии и подпортить жизнь Эмберу, поэтому от него лучше избавиться, действительно. Ну и Ласт Пики. Ласт Пики сейчас будет многое решать. Под Гримстрока я вообще практически не вижу связок, поэтому должны МВСЖ добирать себе... Какого-нибудь флейнера хотя бы с направленным скиллом. Да, Дума уже взять не получится, но... Хотя бы что-то, что-то близкое, похожее на Дума по своей механике. Кто это может быть вообще? Против Дарксира хочется Кентавра, если честно, пикнуть. Иметь стампид в качестве пассейва для того же Морфа, для того же Эмбера. Хотя оба эти кора сами по себе мобильные. Возможно, лишняя мобильность им не понадобится, но все-таки Кентавра добирают. Да, с Кентавром... С Кентавром будет играть поприятнее против Дарксира. Это очевидно. Хороший пик. Ну и ласт пик у Минески. Теперь они должны добирать себе какого-нибудь керри. Но вот сейчас уже реально классно вписывается в Фастосвойд. Его не пикают, и мне играют, но под Дарксира, Леона или Шрака, мне кажется, очень даже может появиться. Сейчас пикают Нагу, сейчас все играют Нагой, сейчас Разора любят. Но мне кажется, здесь Войд прям идеально зайдет. Под Шейкера и Дарксира, скорее всего, появится Нага. Но сейчас по мете играют все Нагой, поэтому, наверное, Аджет захочет себе пикнуть Нагу. 20 секунд осталось у Минески подумать. Если появится Войд, я не расстроюсь. Но... Скорее всего, Нагу Сирену сейчас доберут себе Минески. Она классно в комбинации входит. Ну или Медузу. Ну или Медузу. Второго морского жителя. В принципе, мне нравится пик Минески. Очень даже уверенно заходит в этот пик Медуза на последней стадии. Морфлин редко справляется с Медузой. На ней будет играть Аджит. Муну достается Лишрак. Кейпи на Дарксире, ну и сейчас Шейкер Леон будут разбирать Нинджа Буги. И Бешеная Картошка, соответственно, кто из них будет пятеркой и четверкой, сейчас узнаем. МВСЖ не скрывают свои позиции, у них все стандартно, у них все предсказуемо. Это пятерка Абадон для Винтера. 
Олсен на Гримстроке. Четвертую позицию будет, будет отыгрывать Морфлинг для НТС. В качестве керри на этой карте Эмбер Спирит. Центральная линия от Фейдеда. Ну и Кентавр достанется сейчас Вело. Его любимый Кентавр. Еще в составе Тайгерс. Он на нем зажигал. Ну и сейчас будет продолжать уже в своем новом коллективе. Так, Рейджинг Потейто забирает себе Шейкера. Это будет четверка Шейкер, по всей видимости. Ну и Леон для Нинджа Буги. Нинджа будет помогать, скорее всего, Медузе на линии. А Шейкер будет где-то выводить, выпуливать крипов для КП, помогать ему в сложной, справляться против линий Морфлинг и Абадон. Могу сказать точно, что у Морфа здесь будет фрифар на линии. Никак его Шейкер и Дерксер напрягать не должны, хотя... Есть шанс, что Минески попробуют поставить триплу. Как вариант, против этого морфа Медузу оставлять один на один с Кентавром в принципе можно. Он ей ничего не делает. Перетянуть Гримстроха и Абадона к Морфлингу и трипло и Шейкер Леон Дарксир попытаться задавить эту триплу вражескую. Не знаю, лучше ли это будет идея, потому что Гримстрок и Абадон тоже в трипле достаточно сильная связка саппортов. Ну, посмотрим сейчас Минески. Минески нам покажет. Центральная линия, Эмбер Спирит против Лешака. Нам как раз показывает Эмбера от Фейдеда. Не золотой у него, серебряный ранг. Немножечко я перепутал, но все равно очень высокий показатель. Девятый левел Дота Плюс. И золотой двенадцатый левел Нинджа Буги Леон. Конечно же его любимый персонаж. Ну что, пройдемся по рангам. Не видел я уже давненько Винтера. В пабликах не видно его ранга. Не прогружается, да, ранги? Окей, ставится пауза. Так. Случайно, что ли, поставит, по поставил паузу у Ниджи? Ну ладно, неважно. Так, смотрим. Пока что действительно триплу МВСЖ ставят в легкую. Эмбер Спирит, конечно же, занимает центральную линию. Ну и во флейне будет Кентавр. Мне кажется, сейчас триплу ставить для Минески может быть не самым лучшим вариантом. И они действительно разделяют линии. Пока что Нинджа Буги идет на топ. А Рейджинг в сложную. Помогать КП. Интересно, что Медуза у нас занимает центральную линию. Аджет все-таки будет не в легкой стоять, как я предполагал, а... Отправиться на мид. Это будет керри, лишак от Муна. Вот так вот они решили поставить линии. И, в принципе, это мне больше нравится. Да, Медуза, конечно, Эмбер Спириту в миде неприятности доставить не сможет. Но зато лишак классно отстоит линию против Кентавра. Ну и во флейне у Дарксира пока что могут быть неприятности против Триплы. Посмотрим, что дальше будут МВСГ Ау делать с этой линией. Начинается. Так, у Кипи не получилось отжить баунти. И здесь, кстати, классный мув от рейджинга. Он забирает четвертую руну для своей команды. На топе тоже отжал баунти Леон. Как же круто Минески начинает с самого начала давить. Четыре баунти руны достается команде Дайер. Неплохо, неплохо. Начало такое многообещающее. На самом деле Минески готовы переигрывать. И они это демонстрируют уже с самого начала. Нинджа Боги здесь пританцовывая на этой линии. Должен быть простой лейн для Лешака и Леона. Два НТВК против Кентавра. С отличными нюками и дизейблами. Первый стан. Диаболики пошли. Тут мало того, что три стана на этой линии. Так еще и физурон за счет диаболиков есть. И Манадрейн. Ну, очень неприятная линия для Кентавра. Хоть стой, хоть падай, как говорится. В этой трипле. В, это, в этом оффлейне, точнее. А триплу разделили. Снизу остается один Винтер. Помогать будет он Морфлингу, но похоже, что картошка его здесь не отпустит. Рейджинг будет душить. И уже оставляет Винтера лоу хп. Сейчас придется уже где-то скоро денаяться. Морф под тавером. Пытается ему шейкер мешать фармить. Nothing to say. Пока что... Слабенько, слабенько добивает. С первых двух пачек всего лишь три крипа он добил. В то же время у Кейпи стопроцентный крипстат. 8-0. Нет, где-то одного крипа он пропустил. Но вот сейчас вот будет добивать. И это 
Ой, ой, куда курьер? Куда курьер от Фейда да побежал? Опасно. Сейчас Саджет мог зарезать курьера. Так, ну и Медуза начинает очень даже уверенно ласт хитить. Против Эмбер Спирита обычно на Медузе добивать достаточно сложно. Всегда против милишников Медуза страдает, особенно против милишников с топором. Но очень хорошо Аджит ласт хитит крипов. И даже под Денайт получается у него 4 крипа, так же как и Фейдет. По крипстату они идут очень ровненько. КП уже предсказуемо начинает отрываться по общей ценности и Творс и, и крипстату, конечно же. У Кентавра на топе все гораздо сложнее. И здесь вело пофармить нормально пофармить не дадут. Он уже купил себе два щитка. Через станы постоянные от Мона залетают. Попытка от Полосона такая самонадеянная взорвать Ингсвелл. На Леоне, но легко он избегает этого с помощью своего Эрспайка. Что у нас здесь вообще, вообще по темпу, давайте предположим, как будет проходить эта игра. Пушить у команды Radiant особо-то и нечем. И early game, я бы не сказал, что у них гораздо сильнее. Это значит, что игра будет затягиваться, а Медуза будет фармить. Это, конечно же, приятно для Минески. Но в то же время у Минески невероятно сильный драфт на, на ранней стадии игры. В early game они должны, откровенно говоря, доминировать. У них есть Шейкер, который будет перемещаться по линиям, помогать. У них есть Лишак, тоже невероятно сильный керри на ранней стадии игры. Леон, отличная пятерка с дизейблами. Ну и Дарксир, который купит себе сейчас уже Доминатор, минуте на пятой, наверное. Невероятно быстро фармит КП. И начнет давить уже своими айншеллами. Тоже, тоже с самого начала игры. Я думаю, здесь будет много спейса для Медузы. Скорее всего, она по нетворсу должна держаться на первой строчке. Разве что как-то смогут сейчас Минески нафейлить на линиях, поумирать. И тогда уже будет сама Медуза подставляться. Опять дынается Винтер на нижней линии. Nothing to say спокойненько под вышкой фрифармит. Морфа пока что нечем напрягать, но это до поры до времени, пока у Дарксира не появится Доминатор. А это уже совсем скоро. Морф за это время должен выформить максимум. И как-то уже поскорее апнуть шестой левел, чтобы была хотя бы какая-то возможность избежать смерти, превратиться в того же Дарксира, выдать себе Сюрдж. Ну и достаточно пассивно обе команды продолжают фармить на своих линиях, никто никого не напрягает. Все-таки Б1 серия, никто рисковать не хочет. И с самого утра нужно выигрывать игру, чтобы задать тон, задать темп на весь день. Поэтому стараются оба коллектива. Пока что не рискуют, играют выверенно, аккуратно. Бьют крипов, контроль от баунти. Вело забирает первую баунти для своей команды, Полосон берет вторую. И КП с рейджингом тоже по одной позабирали, поэтому... В этот раз размен получился ровный, ферстблад делает кейпи снизу, погибает Винтер, все-таки за эту баунти руну сейчас ему пришлось отдать жизнь. Достаточно много денег он отдает за ФБ на пятой минуте, кейпи доволен. На топе там тоже разборки, пока что Мун в погоню за полоса, но Мун не должен, по идее, ему ничего здесь уже предложить. Да, Лайтнинг Шторм не вкачан, Мун... Играет через первый и второй. У Нинджа Буги есть уже Эрспайк второго левела. Но на этой линии как-то даже с двумя станами не получилось Кентавра убить ни разу. Это странно. Обычно такая сильная связка дизейблеров убивают героев одного за другим. Но не тут. Здесь еще преимущество уже для Минески. За счет Ферстблада, за счет четырех баунти рун в начале и неплохих крипстатов у КП Аджита и Муна. Они выходят вперед. Реджинг забирает руну инвиза, и сейчас уже будет готов куда-то выходить на центральную линию бессмысленно. Медуза ему вряд ли поможет оформить убийство. А вот снизу закрыть какого-то Морфа или Абадона может выйти. Тем более, что у КП уже вот-вот появится Доминатор.
Никто не может этого Дарксера пока что с линии прогнать. 60 крипов у него за 7 минут. И можно уже взглянуть на Творсы. 3500 на фармил кейпи за это время. Как же много у него денег. На этой карте пока что с ним никто сравниться не может. Там на топе погибает Мун. Хороший получился выход от Вело и Полосона. Вдвоем они закрывают керри команды Минески. И Рейджинг не справился. Не помог сейчас. А вот у Нинджа Буги тоже неприятности. Неплохой подкоп. Он должен вроде бы уходить. Вело за ним до конца. А очень больно делает, конечно, Вело, но... Ритейлейтов маловато. Чтобы добить Нинджа Буги. Ну и 1-1. Пока что очень ровная игра. Первые 7 минут... Минески выглядит не то чтобы фаворитами этой карты. Обычно... Против команды, которая проходит опенквалы, команда, участвовавшая, участвовавшая на мейджере, должна смотреться как-то поувереннее. Явно с таким пиком на ранней стадии игры Минески не могут пока что захватить инициативу, но... Это только стадия лейнинга, сейчас начнется early game, там уже посмотрим. Атака на Винтера, ох, как же он его уничтожает здесь третьими диаболиками, должен легко этот фраг оформлять. Винтер <пытался>, попытался задонаяться, но счет рановато, он выкинул этот мист Койл, не подрасчитал немножко. В любом случае, он оформляет убийство в одиночку. Снизу уже пошла атака на Nothing to Say, под тавером, КП готов его напрягать, но Винтер сюда прилетел, себе выдал щит. Нормально он играет, мне нравится. Да, Винтер, конечно, очень давно уже не выступал на просцене. Последние игры у него официальные были еще в 2018 году, где-то полгода назад. Так что вот эти вот микроошибки, фейлы, это нормально. Ну, главное, что МВСЖ прошли open квалы. Там, конечно, мало было у них конкурентов. Таких прям мега сильных. Рейджинга на топе забирает фейдет вместе с Вело. Отличный выход от Эмбера. Он уже готов помогать снизу на Тенкту Сею. Кейпи, правда, забирает вышку и на Сюрже должен отсюда уходить. Рейджинг вместе с Моном пробивают Полсона. Дабл стан. Пошел сатир вперед. Но похоже, что этого сатира сейчас могут зафармить. Он спрятался и переагрил себе Гарпию сейчас. Штормовую КП, погоня за Моном. Дальше неприятности у него. Хороший стан по двоим. Нинджа Буги тоже выдает оглушение. У Эмбера есть два реминанта. Он, скорее всего, продолжит эту погоню. Буквально нужно как-нибудь зацепить Муна. И должен быть минус. Мон погибает здесь под чинами. Попытка была сделать тэп но она безуспешная. Фейдет наказывает. 3-2. Ну, слушайте, МВСЖ очень даже уверенно пока что по карте двигаются. Особенно это касается Фейдеда. Вышел товарищ на топ, сделал убийство. Прилетел на бот, тоже забрал Муна. Красавчик, красавчик Эмбер. Пока что все делает мега круто. У него третий, четвертый показатель по нетворсу. Сейчас на уровне держатся Вело, Фейдет и Nothing to Say. Очень сильно отстал Мун на своем лишраке. У него даже шестого левела нет до сих пор. В то же время как Морфинг уже восьмой. Вот это проблема для Минески. По темпу сильно отстает лишрак. И, по-моему, за счет этого лишрака могут быть у Минески на этой карте неприятности. Да, Медуза фармит, да, у Медузы топ-2 нетворс. Ну и здорово, что у Кейпи такой классный тоже показатель по общей ценности. Он будет пытаться помочь камбэкнуть Лешаку на этой карте. Делать ему спейс. И тут, похоже, придется спейсить не Медузе, а Лешему. Потому что у него очень мало денег. И ему теперь нужно где-то занять позицию и пофармить. Пока что это верхняя линия. Но на него уже готов выходить Вело. В одиночку он ему, конечно, вряд ли что-то сделает. Хотя со стампидом... Риталейтов, правда, нет. Проблемка небольшая. Были бы ретелейты, я думаю, Вело бы справился в одиночку, но без них он страдать не должен. Полос, он сместился на центральный, у него уже есть связка, поэтому можно пытаться сейчас на миде убить Медузу. Эмбер Спирит, в принципе, готов уже лететь. Поэтому сейчас у Аджеда могут быть неприятности. Фейдет, связывает. Дальше Полосон, пошел Ингсвелл. Леон подходит, нужно уже выдавать Солбайнд по двоим. А, и не успевает Полосон этого сделать. Вот сейчас, вот сейчас есть Солбайнд. Хорошо, у Аджеда остается 0 маны. Но и у Фейдета тоже неприятности. Полосон подошел под несколько ударов. Аджеда погибает. Какая же ошибка от Гримстроука. Третий фраг отдает команде Минески. И Медуза оформляет убийство. Хотя нападали вроде бы на нее. Так странно иногда случается. 
А, Джуд готов пробивать Т1 вышку. Дефать ее не получится. Максимум, на что может рассчитывать Винтер, это Денай вышки. Но даже этого он делать не пытается. У него до сих пор четвертый левел на Абадоне. Хотелось бы уже где-то Бару Тайм получить. Тот же ли он уже с Фингером? И у Шейкера, правда, их слайма еще нет, но вот-вот появится он. На топе там закрывает неплохо Велу, здорово его пробивает двумя станами. Дальше Фингер уже готов выкидывать Нинджа Буги и зарабатывает первый стак. На Фингере себе Мун оформляет убийство, такое важное для себя. И то, тут же, тут же пошла атака на вышку. Как же здорово Минески играют сейчас в пятером. Но при этом Медуза вспоминает о том, что ей нужно фармить и летит на бот. Оставляя своих тиммейтов на топе. Мун забирает еще и вышечку, но это уже можно, в принципе, считать за камбэк в игру. Для лишака убийство плюс вышка, и он уже по нетворсу не так плохо себя чувствует, у него уже дела идут получше. 2000 преимущества для Минески. Аджи 12 уровень. У него будет появляться Яша быстрая. Скорее всего, это будет Манта Стайл против Эмбера. Сбрасывать чайны всегда приятно. Доджить Адаптив Страйк тоже можно. Да и вообще, манта, крутые статы для Медузы, лишними не бывают. Уже с Драгонлэнса мажет, бегает. Топ Нетворс у него давным-давно, он оторвался от морфинга на полторы тысячи, и отрыв этот будет только-только увеличиваться. Медуза фармит нереально быстро. Забирает уже свою Яшу, Аджит. Кентавр смещается на центральную, Нинджабуги уже готов его здесь принимать. Один он ему ничего не сделает, нужна помощь хотя бы Муна. Но, наверное, даже вдвоем они этого кентавра не пробьют. Вело нападение оформляет на Нинджа Буги, очень нагло сейчас заходит под вышку. Ловит много-много-много дизейблов. У Кейпи нет вакуума, что бить ТПшку, и Вело выживает. Как же, как же вовремя он начал делать телепорт. На топе рейджинга, правда, фейдет зарезал сейчас. Не в одиночку, по-моему. Была помощь от тиммейтов, да, это был, была помощь от Гримстрока и Абадона. Но все-таки критический урон, максимальный урон выдал Фейдет здесь. Который позволил забрать Шейкера. Медуза находит вражеские стаки Эншентов. Вот это очень приятно для Аджида, но боюсь, что так просто ему их зафармить не дадут. А вот с двойным уроном, мне кажется, дадут. Да-да-да, Мон начинает здесь подстраховывать, если что. И Аджид спокойненько фармит Эншентов. Вот это, конечно, неприятно. Стаки были предназначены для морфинга. Из-за них начинается уже борьба, Эмбер Спирит тоже вступает в разборки. Медуза зафармила большую часть крипов, и спокойненько отсюда должна уходить. Еще и Варду уничтожили. Эмбер готов вязать двух героев, туда же связка от Гримстрока уже могла бы залететь, но что-то не верит в себя МСГ. Я не знаю, почему, но сейчас можно было дать связку, туда же три, три реминанта закинуть, ну или два, которые были у Фейдеда, и попытаться взорвать хотя бы лишь рака. Возможность такая была, но почему-то побоялись они. Стампит был в откате, возможно, из-за этого. Функции отступления практически было недоступной. Ну и морфинга тоже в этой ситуации не было. Nothing to say продолжает фармить, у него уже 11-й левел. Да, по нетворсу он медузу догнать не может, да и по XPM от нее тоже отстает. Минески в своем стиле контролирует большинство баунти на этой карте. 15-я минута. А нет, две только, две только забрали. Размен получился ровный. Вело и Фейдет тоже по одному баунтосу. Цепанули. Но за счет Медузы все равно преимущество остается. Уже даже 3000 Минески ведут. При этом по вышкам ситуация практически ровная. Хотя нет, 3-1 по таврам, да? Да, Минески еще стоит на центральной линии снизу. Т1 тавр. Всего лишь одну вышку на топе они потеряли. Рейджинг уже сверху. Пытается дофармить свой блинк, но опять фейдет выходит. Не дает ему на этой линии спокойно стоять. Шейкер с блинком это будет отличные, отличные новости для Винески. Уже совсем скоро этот блинк появится. На центральной линии здесь оккупировали территорию Минески. Во вражеском лесу расставляют вижен. Эмбер Спирита выгоняют отсюда. И Медуза начинает уже фармить вражескую половину карты. Вот это нагло, конечно, но могут себе позволить Минески с такой Медузой уже доминировать. При том, что есть у команды MYSG АУ ответить? У них есть Морфлинг, который сейчас линку себе купит. У них Эмбер Спирит практически с молниями. И драться, в принципе, они могут. Они могут легко убивать Лишака, подсейвать для него крайне мало. Они могут легко забирать того же Леона, пытаться взрывать Медузу. 
Тимфай достаточно сильный у MYSG за счет Кентавра и Эмбера. Желательно, чтобы Морфлинг тоже подключался к команде, потому что Медуза уже перестала фармить с Мантой. Она идет с командой, и есть у нее желание сносить товара. Поэтому Морфлингу нельзя оставлять своих тиммейтов четвером, нужно подключаться к ним и уже 5 на 5 проводить защиты вышек. Четвером стоят на этой линии МВСЖ, никто кроме Морфа особо не фармит. Последнюю минуту они пытаются задефать эту вышку, отпушить максимально мид. Но и Минаски держат в страхе своего оппонента. Такое моральное давление уже с 17-й минуты начинается, а то еще раньше. Не позволяют они МВСЖ далеко выходить из своей базы. Захватили, по сути, уже две трети карты. Остается лишь меньшая часть. Или даже три четвертых, наверное, так правильнее сказать. Он забирает все-таки вышку на центральной. Диаболики четвертого левела не подводят. Ну и волшебство позволяет их быстро перезарядить. Можно снова подрубать их на топе и забирать уже предпоследнюю внешнюю вышку команды MYSGAU. Аджит отхитит этот тавер, и остается только нижняя вышка, которую Nothing to Say сильно отпушил. Подойти к ней пока что у Минески не получится. Но я думаю, что следующей целью для них уже должен быть Рошан. На этой карте ломать вышки уже негде, по сути. Нижнюю линию будет очень долго сносить. Но там рейджинг ждет кого-то, ждет рейджинг, возможно, подход морфа. У него уже появился блинк, поэтому, в принципе, под крипами как-то зачинь станет и через авторшок и хаслэм этого морфа уничтожить, у него может получиться. Находят вело, хороший подкоп, туда же станут муна, здорово, здорово чинь станет, оставляет вело уже без маны, связка по двоим пошла от гримстрока, тут же стенка стяжка от драксира, но здорово, здорово, что все разбежались, и даже без стампида справляются здесь все, кроме морфа уйти, по-моему, у морфа уже не должно получиться неплохие чайны. Фисты от Эмбера, но не хватает урона Морф уже отправляется в таверну без байбека Фейдет тоже без маны Отсюда вынужден убегать под стампидом Но за ним Медуза, какая же быстрая Медуза под Зержом Она его не должна отпускать Отличная фиссура от Рейджинга И Фейдет никуда отсюда не уйдет На классе, на классе пока что Минески переигрывают Хорошая работа от Шейкера Выдал контроля всем, кого только мог И Морфа полностью законтролил И Эмберу в конце тоже жизнь подпортил Ну и сейчас без двух коров Минески уже готовы заходить на хайграунд к своему оппоненту. Зацепили здесь полоса, но он получает фотик, должен жить. Медуза спокойно заберет эту Т3 вышку под диаболиками. От лишака Тавр рассыпается на глазах. Ну и все, от Т3 вышки не осталось и следа. Одна плохая драка от МВСГ и игра практически проиграна. 6000 преимущества для Минески. При этом всего 10 фрагов сделано. Как же легко Минески обыгрывают своего оппонента. На личном исполнении. Остается забрать еще нижний шрайн. И по нижней линии можно сейчас пойти. Спокойненько эту игру закончится. У Минески вообще никаких проблем нет. Тут еще и Нинджа Буги ловит Эмбера. Должен делать тэп-аут. Нинджа, да ладно, как же больно ему сейчас делает фейдет. Зарезал его фистами. Казалось, что нинджа уже должен улетать. Но он поздновато начал тпшиться. На, же, да, сейчас атака. Неужели попробует МСЖ что-то исправить? В сложившейся ситуации уже без Т3 вышки на миде. С таким отставанием по золоту попытаются подраться. Хороший врыв от Вела. Туда же пошла змейка от Nothing to Say. Ворованная, здорово, взрывается Аджет и Мон забирает также и КП. Вот эта атака. Как же круто они все делают. Фейдет, правда, сейчас без чейнов. Не ловит Рейджинг Потейта. Отсюда делает ТПА. Блинк аут. Ух ты, как круто сейчас, молниеносная атака от Nothing to Say, под связкой героев находились от Полосона, и погибает в итоге три кора команды Минески, сейчас MYSG пойдут в атаку, и по-моему, они уже будут готовы забрать эту вышку. как же быстро на этой карте все переворачивается. Вот это да, перехвалил, похоже, Минески, они ошибаются сейчас и ловят такую досадную атаку. Нет, на Т3 зайти не получится, но отыгрываются практически полностью МВСГ за эту драку. И, наконец-то, они показали, как нужно реализовывать потенциал своих героев. В принципе, то, чего не хватало им до этого, это хорошие драки 5 на 5. Здесь у Минески все изначально пошло не по плану. Сначала подставился Леон, умер в одиночку. Потом 
двух героев связала, туда же запрыгнул Вело, по двоим выдал стан. Морфлинг закатился классно, предварительно закинув змейку, оставив героев практически без маны. По той же медузе змейка это критическая... критический урон, потому что, во-первых, это маг дэмэдж, который и так неприятен медузе, во-вторых, это минус мана, которая как раз таки уничтожает шансы медузы перетерпеть урон через мана шилд, оставляя медузу практически без маны, а еще и змейка под связкой, это вообще кошмар. Сейчас все сложилось классно для МВСГ, но Минески не расстраиваются после этой атаки. Они не готовы терпеть еще одно такое поражение в драке, и они собираются вместе. И готовы уже забирать последнюю внешнюю Т2. Т2. Этим заб... занимается пока что Медуза в одиночку. А тиммейты на центральной линии находят Эмбер их. Пока что напряженная достаточно игра, вроде бы у Минески уже все было под контролем, но одна проигранная драка сейчас не дает стопроцентной уверенности на победу. И у них могут, могут продолжиться неприятности, если они снова будут так подставляться и ошибаться. Сейчас откатывается снова Soulbind. Кентавр тоже готов врываться. И, в принципе, все то же, что сделали MYSGA в прошлой драке, они могут реализовать еще разок. Минески забирает все внешние товара и разбивает смог. Сейчас об этом не в курсе были Radiant. И Минески, по-моему, готовятся заходить на Рошана. Им стоит, им стоит забирать Аегис для Медузы. Это будет сейчас важным приобретением. Тем более, что у нее уже бабочка, есть двойной урон в бутыле. Во-первых, Рошан легко упадет сейчас, если двойной урон подрубить. Ну а если нет, то можно этот двойной, румин, э, двойной урон сэкономить и оставить его уже на заход на хайграунд. Там бараки будут рассыпаться в секунду. Под этим дабл дэмэджем от Медузы. Это халявные 200 урона, которые получает Медуза буквально за одну кнопку. Так, пингует силы света о том, что там вард стоит. Ребята, уже давным-давно там стоит этот вард, и не первый. Устанавливает его нинджа буги в эту точку. Ну что, у нас начинается раша настояние, по-моему. Занимают позицию в своем верхнем лесу МВС Джиау. Минески же тоже близко, близко возле Рошпита находятся. И ждут каких-то выходов от врагов. Да, находит наконец-то этот обсервер. Кентавр ломает вижен для Минески. У них остается неплохой вард еще на вражеском хайграунде снизу. Также нестандартный обсервер сейчас уже упадет. Ну и маловато. Маловато вардов осталось у Минески на карте. Сейчас будет тяжело следующую драку проводить. Они практически ничего не знают о местонахождении своего оппонента. Кейпи заходит на хайграунд во тьму. Опасно очень было сейчас. Но тиммейт, если что, на постраховке. И Рейджинг готов прыгать со вторым эхослевом тоже. Поэтому не страшно вот так вот забегать. KP доверяет. На доверии со своими тиммейтами пока что. Еще один вард ломает KP. Опасная сейчас позиционная атака может получиться от Минески. Двойной урон подрубает. Тут же выбивает Бору Тайм из Абадона. Морф уже готов забирать плюс 200 для себя. Неплохо подфармил. Дико крыло из Доминатора. Ну и Медуза идет вперед, Вело подходит, здесь Нинджа Буги, Нинджа Буги будет очень больно, но на развороте он успевает еще и выдать кучу урона с Медузой, все-таки краска его здесь добивает от Гримстрока, и Эмбер готов резать дальше. Пока что чины не прокнули, ошибся опять Эмбер. Не первый раз я замечаю, что Фейдет уже не прожимает чины. где-то не докликивает немножечко, ну ничего, бывает. Главное, нужный момент это делать в драке, сейчас это не так критично. Но вот если где-то в драке не хватит чейнов, будет досадно. 9-6 счет, и пока что МВС Жиау довольно-таки серьезно держится. Терпят эту медузу с преимуществом уже около 4000 медуза против морфлинга. Ну и вот как раз-таки эти 4000 отображаются здесь. В качестве общей, при общего перевеса по золоту для Минески. Все остальные коры примерно ровненько идут. Там KP с Муном отстают немного от Nothing to Say, ну и саппорты у MYSG тоже богатые, кроме Винтера, конечно. На Вело сейчас неплохая атака получилась, Вело должен погибать, хотя хилит его Абадон как может. Вакуум по двоим, туда же стенка, пошел расстрел, Кентавр выживает, да ладно, как же здорово, его сейчас спасли. Ну и Винтер опять же потратил свой Бороу Тайм, тоже выживает. Минески прожали сейчас стенку, потратили Вакуум. Никого убить не получилось. 
Остается еще Стоунгейз у Медузы, Хаслэм, все в наличии, кроме стены Дарксира. Фингер первого левела у Леона. Он себе купил Спирит Весел, хороший артефакт против Марфа и Кентавра, но у него зарядов нет. Одна маленькая проблемка, Минески почти никого не убивают. Очень мало подставляются на этой карте МВСГ. Или же наоборот Минески играют пассивно. В итоге убийств и зарядов на этом самом Веселе нету. Абсолютно, и он не работает. Пока что такой мертвый груз в инвентаре. У керри команды Минески. От рейджинга до сих пор еще не было врыва, как минимум, по двум-трем героям через их ослэм. Хотя позиционку иногда теряют МВСЖ, сейчас подцепили Муна. Неплохо, команды поменялись сторонами сейчас. За Рейдиант играет Дайер, за Дайер сторона света заходит. Эмбер идет вперед, очень нагло получает подкоп Хекс, тут же Фисуру. Как же много контроля залетает Фейда, да его уничтожают, у него нет байбека. Какое же ужасное начало файта для команды МВСЖ, они должны уже отсюда убегать. И похоже, что Полосон тоже не должен уйти. Вело, скорее всего, отпустят, а вот за Гримстроком погоня продолжается. КП, КП, КП. Здесь его находит, прочитал. Ну и типа аут Полоса, неужели успеет? Ниджа Буги не дотягивается немножечко Эрспайком своим. Очень близко это было. Ну я не знаю, куда идет Эмбер Спирит, на самом деле, так нагло, прям на оппонента. Он же прекрасно понимал, где находится команда Минески, почему он так подставился. Не совсем понятно, но и это позволяет сейчас Аджиду вместе с Муном зайти в Рошпит и попытаться забрать Рошана. Дефать, похоже, что МВСГА у не собираются. Да, Рошан легко достается Медузе, хотя силы света уже подходят поближе и, возможно, даже попытается украсть Аегис. Да, Кентавр, есть Вижен, Кентавр готов прыгать, ой, как классно! Рошан остается у ХП, тут же Юл, стенка, Аегис, Аегис у Аджида, все под контролем, отлично. Должен погибать сейчас вместе с Кентавром и Абадон. Вело Хекс получает, Шейкер, если что, готов врываться, Афтершок. Абадон уходит отсюда, но Вело придется отдать свою жизнь, немножко... Рановато он прыгнул, но и опять же, поймав Юл, сделать ему ничего не дали в Рушпите. Отличная работа от Лешака. Мон не растерялся. Юл выдал четко. Медуза забирает Аегис. И готовы Минески эту карту заканчивать. Преимущество небольшое, 6000 всего лишь. Но с Аегисом Медузу убивать дважды практически нечем. И Шейкер готов, если что, врываться сейчас в Да, должно получиться, как вовремя он улетает. Сейчас уже могли его накрывать... Эхо слэмом каким-нибудь сверху. Что по байбекам сейчас, это очень важно. Выкупа нету фейда до сих пор, но появился хотя бы у Nothing to Say байбек. Он купил себе Этериал с линкой и продолжает фармить ее в скаде с выкупом на топе. Nothing to Say пытается засплетить эту вышку хотя бы забрать, но у него уже падает центральная линия полностью и бараки уже не вернуть. Аджет спокойненько их забирает и готовится переключаться на нижнюю линию. У него почти не осталось маны, змейку тоже не дали нормально использовать. И нужно как-то ему сейчас манки позалить немножечко. Есть Кларити, есть Аркан Буцы у КП. Связка пошла неплохая по двоим. Пошел стампид, взрыв от Вело, здорово. Туда же Фисура, правда, взрывается здесь от Шотгана. Первая жизнь Медузы, минус Аегис. Дальше Мон, хороший станчик на Фейда, да у него почти не осталось маны. Врыв от Рейджинга тоже уничтожают Фейда, да здесь опять без байбека. Ну и похоже, вторым темпом пойдет атака от Минески сейчас по нижней линии. Забирает катапульту себе под контроль КП. И готовится заход на вторую нижнюю сторону от команды Минески. На Тенктусе остается без маны. Линкинсфера срабатывает на змейку. Он возвращается обратно в свою форму. Здесь он фуловый. И маны тоже достаточно. Но убивать Медузу у него вряд ли получится. Кентавр может ворваться сейчас под связку Гримстрока. Но связки нет. Связка в откате все еще. Поэтому врываться в Медузу очень тяжело будет. К тому же Шейкер до сих пор не потратил свой Эхослэм. Вело пошел вперед, но... Нет, за Медузой прыгать он не собирается. Т3 вышка падает. Сторону забрать не получилось у Минески, но они увеличили свое преимущество до 9, даже 10 тысяч уже практически. Счет становится 9-9, кстати говоря. И у нас рейс до 10 фрагов сейчас будет решаться в последней, в следующей драке. Преимущество, конечно, огромное. С таким перефармом должна Медуза справляться элементарно. Просто рейд-кликом против таких героев. Камбэк потенциал у МВСГ, конечно, есть. И очень даже неплохой. Под связкой Гримстроука, чейнами Эмбера, проводить драку Морфлинг может достаточно уверенно. Все, что ему здесь нужно, это как минимум БКБшка, чтобы не бояться врывов Шейкера и Дизейбл Флеона. Ну и также от Лешака немножко обезопасить себя. 
Ну и Эмбера тоже блокинг бар не помешал бы. Фейдет делает себе линкин сферу. Не знаю, зачем ему линка в этой игре. Мне кажется, уже давным-давно стоит забыть об этом артефакте и купить БКБшку просто. Но он пытается тщетно дофармить свой... свою линкин сферу, которая максимум, что позволит ему задолжить один хекс. Или какой-нибудь направленный Lightning Шторм, Еул, Змейку, что-то в этом роде. От Эхо Слэма, от кучи дизейблов АОЕшных это не спасет. От Фиссуры тем более. Так, залетает Морф. Опасно сейчас было. Превращается в Медузу. Опять же, вторая сторона начинает стремительно-стремительно падать. И спасать ее, похоже, МВС Джин не готова. Казармы снизу падают. И остается лишь верхняя линия у команды Radiant. Ну и, соответственно, один ранжовый барак, который здесь уже не отхилится, и забрать его будет достаточно просто. Минески отступают, до следующего Рошена ждать еще долго, и Аегис даже мог бы и не выпасть, если бы Медуза его не потратила. Сейчас атака пошла на Нинджа Буги, не самая лучшая цель для атаки, но, в принципе, его можно быстро уничтожить. Дальше связка на Медузу и Шейкера заходит, но как-то Медуза вообще об этом не печалится, спокойно нажимает стонгейс и убегает отсюда, правда в пятером за ней будет погоня Нет, Эмбер переключается на шейкера, но не получается его связать, промахивается фистами медуза на развороте Зачем-то начинает драться, драться одна против пятерых, очень опасно Рядом он, ой ой как же неприятно подставился сейчас, правда успевает восстановить себе ману змейкой Замечательно, и здесь у Вело проблемы, он пытается уйти под глимером его, кажется отпускает Там уже Леон готов его забирать, эхо слэм от шейкера непонятный пока что Должны забрать Вело, здесь драка продолжается, также у nothing to say неприятности Уже нет шансов у него отсюда по-моему спастись, выкупается кентавр У Морфа правда под сейв от гримстрока залетел в виде глимер кейпа И все-таки Полосон его спасает, ну и Морф уже на фонтане Одного Нинджа Буги только в этой драке забрали изначально, того персонажа, на которого оформили атаку МВСЖ. Но это бесполезно, они убивают одного саппорта и убиваются об Медузу. Аджит готов заканчивать эту игру, здесь и сейчас на верхней линии будет падать последняя сторона у команды Radiant. И похоже все шансы на победу тоже вместе с этой стороной исчезают. Мега крипы появятся уже после сноса нижней. Нижнего оранжевого барака, и туда уже отправляется рейджинг вместе с Медузой, и всем-всем коллективам Минески готовы в этот барак даже суициднуться при необходимости, но такой необходимости, по-моему, даже и нет. Крайне пассивно, пассивно дефуют свою базу MYSG Ау, и они получают мега крипов теперь против себя. Поймали рейджинга, неплохо, у него нет эхо слэма, он взрывается здесь, правда вакуум классный на развороте выдает... Дарксир, стенки у него уже не оказалось, и за счет стампида удается отойти немножко на развороте. Аджит получает связку, по двоим сработало, здорово, фейдет, подходит, вело туда же, стан по двоим тоже выдает. Рейджинг уже готов врываться, не хватает сейчас эхо слэма, конечно, очень сильно, но все же медузу забрали. Хорошо, дальше, готов эти фейдет забирать также и рейджинга после байбека. Замечательный минус для nothing to say, а? И без маны кейпи отсюда тоже может не уйти, Эмбер за ним в погоню, есть связка, в этот раз Файдет не ошибается, и кейпи тоже уничтожит. Еще один минус для Морфа. Даблкил мегакил оформляет Морфлинг, как-то поздновато включились в эту игру МВСД, если честно, уже мега крипы у них на базе сейчас будут, а они только-только начали нажимать кнопки и нормально драться. Мне кажется, стоило это сделать минут так на 10 раньше, и все шансы у них были бы, но сейчас уже, откровенно говоря, шансов на победу ноль. Дота Плюс показывает 1% вероятность победы, и за эту игру ни разу не было ситуации, где Дота Плюс показывал бы нам победу МВСГ Ау в проценте повыше. Минески? Ну что сказать, здорово, на классе, переигрывают пока что своего оппонента на первой карте, на первом противостоянии для себя. Это очень важно задать хороший тон на весь день. С хорошим настроением подходить к следующим матчам. А дальше у Минески будут противостояния против Фнатик. Вот это уже, наверное, будет матч за топ-1 в регионе Юго-Восточной Азии. Напомню, последние две квалификации Фнатики занимали первое место, а Минески второе. Соответственно, вот это вот пятый мейджор подряд и пятая квалификация для региона Юго-Восточной Азии. И борьба будет, наверное, между этими двумя коллективами за первое место. TNC, наверное, тоже подключится, которые на первом и втором мейджоре показывали великолепную игру, но потом, после вот этого Чунцинского скандала, они немножко получили спад своей формы, но, возможно, вернуться к пятому мейджору, к последнему мейджору этого сезона. Сегодня мы их тоже будем смотреть. На этом канале они будут играть против команды Boom ID.
На третьем канале Рухаба TNC играют против VG Unity в третьей серии сегодня. Тоже сможете наблюдать их. Ну что, мегакрипы уже начинают потихонечку-потихонечку зажимать команду MYSG на базе. И сборная Малайзии и Сингапура с австралийцем сейчас должны дефать мегакрипов. Тяжелая ситуация, конечно. Преимущество еще не критическое. Можно отыгрываться. 9000 это не приговор. Отличный врыв от Вело. Взрывается уже два героя команды Минески. Это Рейджинг вместе с Муном. Отличная работа дальше. Готов идти фейдет. За Нинджа Буги его тоже никуда не отпустят. Это будет минус 3. Ну вот так вот, так вот можно камбэкать такими темпами. Молодцы, ребята. Ну и сейчас... Как-то Минески выглядят не совсем уверенно. До следующего Рошана осталась еще целая минута. Они его, скорее всего, заберут. Но заходить и заканчивать просто так MYSG им не позволят. Придется бороться, придется сражаться. И всего лишь 6000 преимущества остается у Минески. Тоже преимущество, ну, такое, на 37-й минуте уже не очень уверенное. Я бы даже сказал, на него можно уже закрывать глаза. Поскольку у Морфа Нетворс выравнивается. До Медузы еще далековато, конечно, но он идет с отрывом от Лешрака. Ему он уже вторую драку подряд фидит. Элементарно легко умирая, ему бы БКБшку купить какую-нибудь, чтобы обезопасить себя от этой магии, врывов. Потому что его, по сути, забирают магическим уроном. Если посмотреть, чем вообще дамажит сейчас на этой карте Radiant, это магия. Это чистая магия и э, дизейблы. От Кентавра, Гримстроука и Эмбера. По сути, купив себе БКБшку на Медузе, купив себе БКБшку на том же Лешраке, сейчас можно спокойно заходить и заканчивать эту игру команде Минески. В то же время для Морфа тоже БКБшка была бы не лишней сейчас, после Скади ему необходим этот Бакингбар как воздух, против Шейкера, против Лешака, Леона и Дарксира без Бакингбара играть крайне тяжело. Появляется второй Рошан, сырный, Минески уже об этом в курсе, МВСЖ скорее всего нет, и дефать они его тоже вряд ли могут себе позволить. Правда все кнопки у них уже откатились, приятно то, что связка... У Гримстрока откатывается буквально 50 секунд. То есть буквально каждую минуту могут себе позволить вот такие вот врывы и такие драки. Команда Power. Ну и Рошан потихонечку достается команде Минески с силы... С силой одной медузы. Он падает спокойно. Ажит будет забирать Аегис себе, скорее всего, прикупив Дедалус уже. Выкладывает Драгон Лэнс и забирает себе Эгиду. Сыр достанется, скорее всего, Муну. Да, забирает себе Лешак этот сыр и ставит БКБшку, все правильно. Без блокинг баров тут тяжело играть против такого количества магического урона. А чего стоит один шотган? Я уже не говорю про Эмбер Спирита, который только магией дамажит. Ну и тоже касается дизейблов Гримстрока и Кентавра. Они в БКБ не работают. Сейчас, прикупив БКБшку, Лешак может чувствовать себя, по сути, неуязвимым уже. Медуза тоже ставит БКБ. Да, все правильно. Минески понимают о том, что без магического урона и Морф ничего не сделает. Пока что. Взрывается здесь Винтер. Подставился он, я так понимаю, в попытке забрать баунти. И у него эта попытка успешно получилась. Он забирает один баунтос. Рейджинг забрал второй, третий КП. И четвертый где-то еще на топе, по-моему, валяется. Да, вот, вот она, эта руна. За ней отправляется, наверное, попозже Мун. Или кто-то из Минески, скорее всего, ее заберет. Игра затянулась, хотя не должна была на самом-то деле. Здесь все попахивало легкой 20-минутной для Минески. Но смогли МВСЖ навязать борьбу. И до сих пор дефуют мегакрипов уже минут 10. Поэтому все еще не так однозначно. Медуза двойным уроном готова забирать Т4. А, Джет заставляет прожать Глеев. Nothing to say, подходит, выдает змейку, но тут же получает змейку в обратку, срабатывает линка, куча змеек летает, но все же это Т4 вышки падают, остается голый Ancient у команды MYSG, смотрим, Мун, как же быстро падает Трон, уже пол, ХП у Трона нет, нужно что-то с этим делать, иначе Медуза его просто в БКБшке расстреляет, да ладно, как же легко, ставится стенка, Ваку, Медуза просто бьет Трон, вообще никто ей не может помешать, и Минески заканчивает эту карту, АФК в Трон, Ха, отличная работа. МВСЖ, похоже, к этому были не готовы. Красивая получилась карта в исполнении 
Минески. Затянули они, конечно, очень долго. Могли заканчивать гораздо быстрее, но все же, все же своего они добились. Сделав мегакрипов, спокойненько эту карту заканчивают. Посмотреть по урону, что здесь у нас получилось. 27 тысяч практически фейдет, но дамажил. Старался Эмбер Спирит как мог. Потел как мог фейдет, но не хватило его стараний. 41 тысяча урона от райтклика Медузы. Не контрится, к сожалению. Ну и морфинг. 17 тысяч. Немножко не дотянул. Не дотянул, nothing to say. На этой карте по импакту. Ну я бы отдал MVP скорее... Скорее, скорее кому-то из Минески. Power of FMSG даже не смогли зайти на хайграунд к оппоненту, поэтому тяжело оценивать их импакт в эту игру. Ну, скорее всего, лучше всех отыграл либо рейджинг на шейкере, практически не ошибаясь. Там какой-то один фейл их у него был, в кентавра он не попал, по-моему. Ну, а так, в принципе, все очень четко делал. И в начале драки только за счет шейкера смогли выигрывать Минески. Ну, или КП, он на Дарксире тоже, в принципе, уверенно отстоял линию. Хорошо все делал по игре. Аджит на Медузе получал слишком много спейса. И, конечно же, такую игру на Медузе проиграть крайне тяжело. Ну что, ребят, мы отправляемся пока что на небольшую паузу. Вернемся уже к вам совсем скоро со следующим b 1 матчем MYSG против Эвос. Следующий соперник уже для сборной Малайзии и Сингапура будет попроще. Эвос, которые получили Direct Invite и с обновленным составом, с In Your Dream, с Фейсхагером. Сейчас будут бороться в закрытых квалификациях. Так что далеко не расходитесь, скоро вернемся.